بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم دن اچھی چکرام کالے در اچھو مادم ایک سرنی ریکا دو سرنی ساٹھو ساٹھے در کے آشا کر سے تمہا شبائی بھالو آسو بٹوان پور اس تیتی تمہا شوست تھا کوئی کامونا کری ایبان باشای تھا کو باشای تھے کہ امار ای آن لائن ٹاز گولی کور بے ایک پر تشا کرتے سی آمی محمد کو بیر حشین شاہ جو گیا دفاق اور تھوینٹی بی باک چکرام کالیس আমি তোমাদের কাছে পড়াবো অর্থনীতির প্রথম পত্রে চতুর্থ অধ্যায় চ্যাপ্টার হচ্ছে বাজার আজকে বাজারের প্রথম পাঠ অংশটা পড়াবো এই পাঠ শেষে তোমরা যা জানতে পারবে বাজার সম্পর্কে অর্থনীতির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারবে বাজারের শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করতে পারবে विभिन्न धरण अर्थनैतिक बजार मध्य तुलना करते फार्म और शिल्पर मध्य पार्थक्य व्याख्या करते शुरूते बजार का रेजुद्दीन बजार कवरान बजार कक्सबाजार वास्तवतार निरीखे एगुली अनेक नामक बजार हल क्योंकि अर्थनीति बजार बोलते ये सब को स्थान के बुझबना अर्थनीति बजार बोलते निर्दिष्ट को स्थान के बुझे ना बर बजार बोलते एक बैक अधिक पन्न्य के बुझा जा क्रेता बिक्रेता दर कषाकोषर माध्यम निर्धारित एक निर्दिष्ट दामे क्रय विक्रय एखे दाम एक माध्यम हिसाब से क्ष कर सूतरा पन्न्य नहीं क्रेता बिक्रेतार मध्य क्रय विक्रय संक्रांत कार्यक्रम के बजार बोले जेमन गरु बजार शेयर बजार चाले बजार आसले अर्थनीति बजार बोलते को स्थान के बुझीना बर बजार बोलते बुझी को द्रव्य के बाद एक पन्न्य के जेमन चाले बजार शेयर बजार तेल बजार एखे एक रखा दरकार जेमन चट्टग्रामे सागरिक एक विशाल गरु बजार बीबीहाट एक गरु बजार किंतु ये एक निर्दिष्ट अंचल ना जदि एरक एक निर्दिष्ट स्थान बजार हर जो क्रय विक्रय एक निर्दिष्ट स्थान प्रयोजन हम अर्थनीति स्थान टी विवेचना है ना बर समस्त अंचल वेश जेखने गुरु क्रय विक्रय हूँ ना क्यों ता गुरु बजार हिसाब आख्य है तेमनी समग्र विश्वजुड़े जदि को पन्न्य क्रय विक्रय है ताओ बजार बोले गुण्य है जमन स्वर्ण बजार जालानी तेल बजार विशिष्ट अर्थनीतिद बजार के विभिन्न भाव संज्ञायित कर प्रथम जानब अध्यापक चैपमैन संज्ञाटा अध्यापक चैपमैन मते बजार बोलते को स्थान के बुझा ना बर एक बैकाधिक पन्न्य के बुझा जा क्रेता बिक्रेतार मध्य प्रतिजोगित मध्यमे क्रय विक्रय परवर्ती अर्थनीतिद अर्थनीत कूनोटर संज्ञाटा जानब तुम्हारा छवि अर्थनीतिक कूनोटर छवि देखो कूनोटर मते अर्थनीति बजार बोलते पन्न्य सामग्री क्रय विक्रय निर्दिष्ट को स्थान के बुझा ना बर जेको अंचल समग्रटी बुझा जेखने क्रेता बिक्रेतार अबाध मिलामेशर माध्यम पन्न्यगुल दाम सहजे और द्रुतारे समान हार प्रवणता देखा देखा स्लैडे दो जन अर्थनीतिद प्रफेसर आर चैपमैन एवं कूनोटर जो दूटे डेफिनेशन मूल डेफिनेशन देखते स्लैडर मध्य जैक ये दो जन अर्थनीतिद आलोचनार प्रेक्षापटे बजारे कैकट वैशिष्ट्य पाई वैशिष्ट्यगुल निम्न रूप एक नम्बर क्रय विक्रय एक बैकाधिक पन्नर उपस्थिति प्रत्येक पन्न्य द्रव्यर असंख्य क्रेता बिक्रेता थक क्रेता क्रेता बिक्रेतार मध्य प्रत्यक्ष प्रतिजोगित माध्यम एक निर्दिष्ट दाम निर्धारित हो दाम पन्न्य क्रय विक्रय एक बैकाधिक अंचल थक ये मोटामोटी बजार किस वैशिष्ट्य लक्ष्य कर लजार होते गई चार्ट वैशिष्ट्य थकते हैं अतएव आप बोलते परि एक बैकाधिक पन्न्य क्रय विक्रय क्रेता बिक्रेतार मध्य पारस्परिक दर कषाकोषर माध्यम उक्त पन्नर दाम निर्धारण एवं ओ दामे पन्न्यटी क्रय विक्रय प्रक्रिया के बजार बोले बजारे श्रेणी विभाग आलोचना करब बजार के आयतन व परिधिर दिक्कत के भाग करा जाए समय भित भाग जाए प्रतिजोगित भित बजार के भाग करा जाए शुरूते देखो आयतन व परिधिर दिक्कत के बजार प्रकार भेद आयतन व परिधिर दिक्कत के बजार के तीन भागे भाग करा जाए देखी प्रथम देखल स्थानीय बजार व लोकल मार्केट जतियों बजार व नैशनल मार्केट 
আন্তর্জাতিক বাজার বা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট স্থানীয় বাজার বা লোকাল মার্কেট বলতে আমরা বুঝতে পারছি যে যে বাজারের পরিধিটা খুবই ছোট থাকে পরিধিটা কম স্থানীয় বাজার বলতে আমরা বুঝবো যে বাজারের পরিধি একেবারে ছোট নির্দিষ্ট কোন স্থান বা অঞ্চলের মধ্যে যে দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় সীমিত থাকে তাকে স্থানীয় বাজার বলে যেমন তাজা শাক সবজি মাছ দুধ ইত্যাদি আমরা আরেকটু ব্যাখ্যা করতে পারি সিলেট অঞ্চলে একটা ফল পাওয়া যায় যেটাকে বলা হয় সাত করা এটা সিলেটের সিলেটেই পাওয়া যায় এবং সিলেটের মানুষ এটা খেয়ে থাকে অন্য অঞ্চল খুব একটা পাওয়া যায় না এটা আমরা ওই সাত করা পণ্যটাকে আমরা ওই অঞ্চলের জন্য স্থানীয় বাজার হিসেবে আখ্যায়িত করতে পারি জাতীয় বাজার বলতে আমরা বুঝবো যেটা একটা দেশের ভিতরে কোনো একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল না হয়ে পুরো দেশের সমস্ত অঞ্চলে যে পণ্যটা ক্রয় বিক্রয় হয় ওই বাজারকে আমরা বলবো জাতীয় বাজার তবে এখানে একটু লক্ষ্য রাখতে হবে জাতীয় বাজার শুধু দেশের অভ্যন্তরেই ক্রয় বিক্রয় হবে দেশের বাইরে রপ্তানি হবে না যেমন দেশীয় যন্ত্রপাতি পুস্তক ওষুধ সামগ্রী ইত্যাদি আর আন্তর্জাতিক বাজার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল মার্কেট হচ্ছে যে পণ্যের বাজার যে পণ্যগুলি দেশের অভ্যন্তরে ক্রয় বিক্রয় হয় পাশাপাশি দেশের বাইরেও রপ্তানি হয় ওই ওই জাতীয় পণ্যের বাজারকে আমরা বলবো আন্তর্জাতিক বাজার যেমন জ্বালানি তেলের বাজার স্বর্ণের বাজার ইত্যাদি সময়ের ভিত্তিতে বাজারকে চারি ভাগে ভাগ করা যায় ক অতি স্বল্পকালীন বাজার বা ভেরি শর্ট টার্ম মার্কেট স্বল্পকালীন বাজার শর্ট টার্ম মার্কেট দীর্ঘকালীন বাজার লং রান মার্কেট অতি দীর্ঘকালীন বাজার ভেরি লং রান মার্কেট এই ক্ষেত্রে আমরা বুঝব এই সময়ের ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদটা মূলত নির্ভর করতেছে সময়ের উপর আমরা সময়ের সাথে সাথে আমরা জানি যোগানের পরিবর্তন করা সম্ভব তো এখন চাহিদার সাথে যোগানের কতটুকু সমন্বয় করা যায় সেই বিষয়টা এখানে ব্যাখ্যা করা হবে যেমন অতি স্বল্পকালীন বাজার অতি স্বল্পকালীন বাজারের স্থায়িত্ব খুবই কম হয় এই কারণে যোগানটা মোটামুটি স্থির থাকে কোনো কারণে চাহিদা বেড়ে গেলেও শুধুমাত্র দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পাবে যোগান বৃদ্ধি পাবে না এই বাজারের স্থায়িত্ব কয়েক ঘন্টা থেকে শুরু করে দুই একদিন পর্যন্ত হতে পারে যেমন তাজা শাক সবজি মাছ মাংস ইত্যাদি বাজার স্বল্পকালীন বাজার বা শর্ট টার্ম মার্কেট এ বাজারের স্থায়িত্বকাল অতি স্বল্পকালীন বাজার সে কিছুটা বেশি এ বাজারের চাহিদার পরিবর্তন হলে যোগান কিছুটা পরিবর্তন করা সম্ভব হয় তবে উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের আয়তন বাড়ানো সম্ভব হয় না শুধুমাত্র হয়তো শ্রমগণটা বাড়িয়ে বা শ্রমিকরা কিছু অতিরিক্ত সময় কাজ করে যোগানের পরিমাণ সামান্য বৃদ্ধি করতে পারে এই জাতীয় বাজারকে আমরা বলছি স্বল্পকালীন বাজার দীর্ঘকালীন বাজার স্বল্পকাল থেকে যে সময় যে বাজারের সময়কালটা একটু বেশি তাকে আমরা দীর্ঘকালীন বাজার বলি বা যে বাজারের স্থায়িত্বকাল দীর্ঘকাল ব্যাপী হয় তাকে আমরা বলি দীর্ঘকালীন বাজার এই সময়কালের মধ্যে চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে শিল্পের নতুন ফার্মের প্রবেশ সহ পুরাতন ফার্মের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে উৎপাদন স্কেল পরিবর্তন ও ফার্মের আয়তন পরিবর্তন করতে পারে এক্ষেত্রে চাহিদার পরিবর্তনের সাথে সাথে যোগানের পরিবর্তন করা সম্ভব এবং চাহিদেও যোগানের সমতা দ্বারা ভারসাম্য দাম নির্ধারিত হয় অতি দীর্ঘকালীন বাজার বা ভেরি লং রান মার্কেট যে বাজার স্থায়িত্বকাল দীর্ঘকালীন বাজারের চেয়েও বেশি হয় তাকে অতি দীর্ঘকালীন বাজার বলে এক্ষেত্রে দীর্ঘকালীন বাজার উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের যেসব পরিবর্তন সম্ভব তার অতিরিক্ত মানুষের অভ্যাস রুচি জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদির পরিবর্তনের দিক খেয়াল রেখে উৎপাদন আয়তন পরিবর্তন ঘটে এর ফলে দ্রব্যের গুণগত পরিবর্তনের পাশাপাশি উন্নত রুচি মাফিক পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব হয় প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় প্রধানত দুই ভাগে ভাগ করা যায় এক পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট আর অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা ইম্পারফেক্ট কম্পিটিশন মার্কেট আমরা শুরুতে দেখব পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার কাকে বলে যে বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা স্বাধীনভাবে পূর্ণ মাত্রায় প্রতিযোগিতায় লিপ্ত থেকে স্থির দামে সমজাতীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে 
বাজারে একটি ফার্ম মেনে নিতে বাধ্য হয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটা বিষয় লক্ষ্য করো এখানে ফার্ম শব্দটি ভুল হয়েছে এখানে হবে দাম বাজার একটি দাম মেনে নিতে বাধ্য হয় এই জন্য পূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি ফার্মকে দাম গ্রহিতা বা প্রাইস টেকার বলে আমি এখানে একটু বলে রাখি যে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে অসংখ্য ক্রেতা বিক্রেতা থাকার কারণে কেউ দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না ক্রেতাও ইচ্ছা করলে কম দামে পণ্য কিনতে পারে না বিক্রেতাও ইচ্ছা করলে বেশি দামে পণ্য বিক্রয় করতে পারে না বাজারে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা দাম নির্ধারণ হয় এটা ক্রেতা বিক্রেতা উভয় মেনে নেয় এই কারণে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে দাম একটা ফার্মকে দাম গ্রহিতা বলা হয় আমরা এবার একজন বিশ্ব অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা দেখব অধ্যাপক জোয়ান রবিনসনের মতে তোমরা ওই অর্থনীতিবিদের ছবি দেখতেছ পাশে অধ্যাপক জোয়ান রবিনসনের মতে যে বাজারে প্রতিটি উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক তাকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে অর্থাৎ এখানে প্রতিটি পণ্যের চাহিদা পরিপূর্ণ স্থিতিস্থাপক হবে তাকে এই জন্য এ বাজারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয় পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারের যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমরা দেখতে পাই তা হলো এক এ বাজার অসংখ্য ক্রেতা ও অসংখ্য বিক্রেতার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় সমজাতীয় পণ্য ক্রয় বিক্রয় হয় ক্রেতা বিক্রেতা কেউ দামের উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে না দাম স্থির থাকে দাম সম্পর্কে ক্রেতা বিক্রেতা অবগত থাকে পরিবহন ব্যয় শূন্য বিবেচনা করা হয় আর শিল্পের নতুন ফর্মের অবাধ প্রবেশ ও প্রস্থানের অধিকার রয়েছে আসলে আমরা যেই বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য করলাম যেমন একটা বললাম যে পরিবহন ব্যয় শূন্য বাস্তব তোমরা কি বলতে পারো এই দুনিয়াতে পরিবহন ব্যয় শূন্য হবে কি না কেউ বিনা টাকায় কেউ পণ্য পরিবহন করে দিবে কিনা আসলে এগুলি এই বাজার বৈশিষ্ট্য হলো কিন্তু বাস্তবে বিশুদ্ধ পূর্ণ প্রতিযোগিতার অস্তিত্ব কোথাও পাওয়া যায় না অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার যে বাজারে কম সংখ্যক ক্রেতা বিক্রেতা আংশিক প্রতিযোগিতা বা অসম প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলে এ বাজারে বিক্রেতা অত্যধিক মুনাফা করতে পারে অর্থাৎ আমরা দেখলাম এই অপূর্ণ প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে কোনো বাজারে দেখা যাবে যে ক্রেতার সংখ্যা অনেক বেশি বিক্রেতা কম অথবা কোনো বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা বেশি ক্রেতা বিক্রেতা কম কোনো না কোনো দিক থেকে অপূর্ণতা থাকবে আর এই জন্য এই বাজারে অধিক মুনাফা করার সুযোগ থাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারকে আমরা কয়েকটা ভাগে ভাগ করতে পারি এক আমরা এখানে দেখি একসিটিয়া বাজার বা মনোপলি অলিগোপলি ডিউপলি একসিটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বাজার বা মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন একসিটিয়া ক্রেতা বাজার বা মনোপসনি দুজন ক্রেতার বাজার ডিউপসনি দ্বিপাক্ষিক একটি একসিটিয়া বাজার বা বাইলেটারাল মনোপলি তাহলে একসিটিয়া বাজার আমরা প্রথমে এখন দেখব একসিটিয়া বাজার বা মনোপলি যে বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা বা উৎপাদনকারী থাকে উৎপাদনকারীর দামের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে উৎপাদিত পণ্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য বা বিকল্প দ্রব্য থাকে না সর্বোপরি শিল্পের নতুন ফার্মের প্রবেশপথ বন্ধ থাকে তাকে একসিটিয়া বাজার বলে তাহলে প্রধানত আমরা যে কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমরা এখানে লক্ষ্য করতেছি যে একসিটিয়া বাজার হইতে হতে হলে একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকবে তারপর উৎপাদনকারী দামের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকবে সে ইচ্ছা করলে পণ্যের দাম বাড়াইতে পারবে ইচ্ছা করলে কমাইতে পারবে আর উৎপাদিত পণ্যের নিকট পরিবর্তক দ্রব্য থাকবে না যেমন আমরা বিদ্যুতের কথা বলি আমরা সবাই বাসায় বিদ্যুৎ ব্যবহার করি এই বিদ্যুতের বিকল্প ক্ষেত্র বিশেষে কোনো 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 ক্ষেত্রে সামান্যভাবে হয়তো জেনারেটরের ব্যবস্থা থাকে কিন্তু এটা বিদ্যুতের কখনোই সমকক্ষ না এটা নিকট বিকল্প না সর্বোপরি শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশ বন্ধ থাকে তাকে একসিটিয়া বাজার বলে এখানে ফার্ম এবং শিল্পটা কি আমরা একটু পরে এটা ব্যাখ্যা করব তোমাদেরকে একটু পরে আমরা ব্যাখ্যা করতেছি তাহলে একসিটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য আর একটু লক্ষ্য করি আমরা দামের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে বলে একসিটিয়া কারবারকে দাম প্রণেতা বা প্রাইস মেকার বলে যেমন বিদ্যুৎ বাখারবাদ গ্যাস ইত্যাদি এ বাজারে একজন মাত্র বিক্রেতা থাকায় ফার্ম ও শিল্পের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না এখন আমরা একটু বলে বলে নিতে চাই যে ফার্ম ও শিল্প কি এখন আমি যদি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করি 
যে ফার্ম কি আমি জানি নাইনটি পারসেন্ট স্টুডেন্ট এক কথা বলবে মুরগির ফার্ম আসলে মুরগির ফার্ম কি ফার্ম সেটা আমরা একটু পরেই জানবো আমি একটু বলে নেই ফার্ম বলতে বুঝবো কোনো পণ্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে কোনো পণ্য উৎপাদনকারী একক প্রতিষ্ঠানকে ফার্ম বলে যেমন বাংলাদেশ অনেকগুলি প্রতিষ্ঠান সাবান উৎপাদন করে এর মধ্যে লাক্স সাবান তৈরি করে ইউনিলিভার তাহলে ইউনিলিভার হচ্ছে একটা ফার্ম সাবান উৎপাদনকারী একটা ফার্ম আর বাংলাদেশে যতগুলি ফার্ম আছে সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলিকে আমরা একত্রে বলব সাবান শিল্প তাহলে ওই দিক ওই দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা এবার একটু দেখি কোনগুলি ফার্ম আর কোনগুলি শিল্প এখানে দেখো ফার্ম কাজি পোলট্রি ফার্ম যে কোন একটা নির্দিষ্ট ফার্মকে আমরা ইন্ডিকেট করছি যেমন কাজি পোলট্রি ফার্ম হতে পারে সানোয়ারা ডেরি ফার্ম হতে পারে আলতা পোলট্রি ফার্ম হতে পারে এগুলি এক একটা ফার্ম আর বাংলাদেশের সবগুলি ফার্মকে যদি আমরা একত্রে বলি তাহলে সেটা হবে পোলট্রি শিল্প যেটা তোমরা মুরগির ফার্ম বলেছিল তাহলে মুরগির ফার্ম বললে এটা ফার্ম বোঝায় না এটা শিল্প বোঝায় তারপরে ফার্ম আমিন জুট মিল যেমন পাট পাটের জিনিসপত্র উৎপাদন করে এরকম প্রতিষ্ঠান হচ্ছে আমিন জুট মিল এটা একটা ফার্ম আর বাংলাদেশের যতগুলি জুট মিল আছে সবগুলিকে মিলে একত্রে আমরা বলবো পাট শিল্প ইউনিলিভার সাবান তৈরি করে একটা ফার্ম আর বাংলাদেশের যতগুলি যতগুলি সাবান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে সবগুলি মিলে আমরা পাবো সাবান শিল্প তাহলে তোমরা বুঝতে পারছো কোনটা ফার্ম আর কোনটা শিল্প তাহলে একটা একটি শিল্পের আওতায় অনেকগুলি ফার্ম থাকতে পারে অর্থাৎ কোনো পণ্য উৎপাদনকারী সমজাতীয় পণ্য উৎপাদনকারী যতগুলি ফার্ম আছে সবগুলিকে মিলে আমরা বলবো ওই পণ্যের শিল্প তো আমরা এক সিটিয়া বাজারে দেখতে পেলাম যে এক সিটিয়া বাজারে যেহেতু একটি উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান আছে সুতরাং ওইটা ফার্ম বললো ওইটাকে বুঝাবো শিল্প বললো ওইটাকে বুঝাবো অর্থাৎ এক সিটিয়া বাজারে শিল্পের আওতায় শুধু একটাই ফার্ম থাকবে আমরা পরবর্তী যাচ্ছি এক বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদের সংজ্ঞা অধ্যাপক ই এচ চাম্বারলিনের মতে যে বাজারে ফার্ম বা শিল্পের কোনো বিশেষ পণ্য বা সেবার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে এক সিটিয়া বাজার বলে চাম্বারলিন যে কথাটা বলছেন যে যে বাজারে ফার্ম বা শিল্পের কোনো বিশেষ পণ্য বা সেবার উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আছে তাকে এক সিটিয়া বাজার বলে যদি উৎপাদনকারীর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে সে ইচ্ছা করলে দাম বাড়াইতে পারবে ইচ্ছা করলে কমাইতে পারবে ইচ্ছা করলে উৎপাদন কমাইতে পারবে বাড়াইতে পারবে দাম বাড়াইতে পারবে কমাইতে পারবে এরকম যদি পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকে তাহলে ওই বাজারটাকেই হবে বলবো আমরা এক সিটিয়া বাজার বা মনোপলি আরেকজন অর্থনীতিবিদ জি জে স্টিগলার উনিও একটু সংজ্ঞা দিয়েছেন যে এক সিটিয়া কারবার হচ্ছে এমন এক ধরনের দ্রব্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান যে দ্রব্যের কোনো নিকট পরিবর্তন দ্রব্য নেই যেটা আমি তোমাদেরকে একটু আগে বিদ্যুতের উদাহরণ দিয়ে বলছিলাম যে বিদ্যুৎ আমরা সবাই ব্যবহার করি বিদ্যুতের যোগানদাতা হচ্ছে সরকার আমরা সরকার থেকে বিদ্যুৎ কিনি এটার নিকট কোনো বিকল্প দ্রব্য নাই সুতরাং এটা এক সিটিয়া বাজার এক সিটিয়া কারবারের প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নিম্নরূপ যে একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা থাকবে উৎপাদিত পণ্যের নিকট বিকল্প দ্রব্য থাকবে না শিল্পে নতুন ফার্মের প্রবেশপথ বন্ধ এ তিনটা বৈশিষ্ট্য থাকলে আমরা এটাকে এক সিটিয়া বাজার বলতে পারবো এবার আসো অলিগোপলি বাজার বা স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতার বাজার স্বল্প বলতে আমরা কি বুঝি স্বল্প বাংলা ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে যদি আমরা দেখি সমাস করলে আমরা বুঝব স্বল্প হচ্ছে নয় অল্প স্বল্প যে একেবারে অল্প নয় আবার বেশিও নয় যে বাজারে স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতা থাকে তাকে অলিগোপলি বাজার বলে এখানে স্বল্প সংখ্যক বলতে বোঝায় দুইজনের অধিক কিন্তু খুব বেশি সংখ্যক নয় এ বাজারের উৎপাদনকারীরা একজন উৎপাদনকারীর উৎপাদন নীতি দাম নির্ধারণ উন্নয়ন উৎপাদনকারীরা সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করে অর্থাৎ এক চোখ থাকবে তার নিজ প্রতিষ্ঠানের দিকে আর এক চোখ থাকবে অন্য প্রতিষ্ঠানের দিকে আমরা যদি একটু উদাহরণ দেই যেমন যে বাংলা লিঙ্ক যদি কোনো একটা অফার দেয় গ্রাহকদের জন্য সাথে সাথে রবিও নতুন একটা প্যাকেজ ঘোষণা করে এরকম প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠান ধরে তারা চায় যে ক্রেতাদেরকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতে নিজেদেরকে ধরে রাখতে তারা সতর্কতার সাথে অন্যকে পর্যবেক্ষণ করে সেই মোতাবেক তাদের নিজেদের উৎপাদন নীতি ও দাম নির্ধারণে পরিবর্তন আনে অর্থাৎ 
একটি প্রতিষ্ঠান কোনো কোনো সুযোগ সুবিধা দিলে অন্য প্রতিষ্ঠানগুলি অনুরূপ সুযোগ সুবিধা অফার করে অলিগুখুলি বাজারে ফার্মগুলি সচরাচর দাম যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় না দাম যুদ্ধ বলতে আমরা বুঝাচ্ছি দাম নিয়ে তারা খুব একটা বাড়াবাড়ি করে না অর্থাৎ দাম কমাই দেয় একজন তারা চিন্তা করে যে আমি একটু দাম কমাই দিয়ে একটু বেশি বিক্রি করব একজন যদি দাম কমাই দেয় আর একটা প্রতিষ্ঠানের দাম কমাই দেবে অর্থাৎ তারা এরকম দাম যুদ্ধে যাবে না বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা অফার করবে ওইভাবে তারা ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে অলিগোহলি বাজার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্বল্প সংখ্যক দুইয়ের বেশি কিন্তু খুব বেশি না বিক্রেতা থাকবে বিক্রেতাদের আচরণে একচেটিয়া বাজারের বহি প্রকাশ থাকবে একটি ফার্মের উৎপাদন সিদ্ধান্ত দ্বারা অপর ফার্ম প্রভাবিত হবে আর বিজ্ঞাপন বা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সবাই নতুন নতুন বিজ্ঞাপন দিয়ে বাহারের ঢঙের বিজ্ঞাপন দিয়ে ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সুতরাং বলা যায় অলিগোপলি বাজারের প্রকৃতি এমন যে যেখানে দাম নির্ধারণ উৎপাদন নীতি বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিজ্ঞাপন প্রচার ইত্যাদি ক্ষেত্রে ফার্মগুলোর পারস্পরিক নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায় বর্তমান বিশ্ববাজারে ইস্পাত অ্যালুমিনিয়াম মোটর গাড়ি ইত্যাদির বাজার এই বাজারের আওতাভুক্ত তারপর ডুগোফলি বা দুজন বিক্রেতার বাজার অলিগোফলি বাজারে বিক্রেতার সংখ্যা যদি কোনো কারণে কমতে কমতে দুজনে চলে আসে অর্থাৎ যে বাজারে দুজন মাত্র উৎপাদনকারী থাকে ওই বাজারকে আমরা তখন বলবো ডিউপলি বাজার অর্থাৎ যে বাজারে দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান শুধুমাত্র দুইজন উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তাকে ডিউপলি বাজার বলে অধ্যাপক হ্যান্ডারসন কোয়ান্টের মতে একটি ডিউপলি শিল্পে দুজন বিক্রেতা থাকে যেমন বাংলাদেশে এক সময় অভ্যন্তরীণ রুটে বাংলাদেশ বিমান ও জিএমজি এয়ারলাইন্সের বিমান পরিবহন ছিল যা ডিউপলি বাজারের উদাহরণ বর্তমানে অবশ্য বিমানের অনেকগুলি বেসরকারি বিমান সংস্থা আছে যেটা এখন আর ডিউপুলি বাজার উদাহরণ হিসাবে দেয়া যায় না ডিউপুলি বাজারের বৈষ্ণ্যের মধ্যে বলতে পারি যে ক্রেতা অসংখ্য কিন্তু বিক্রেতা দুজন দ্রব্যের সম্পূর্ণ যোগান দুজন উৎপাদনকারী হাতে আসে দুজন উৎপাদনকারীর মধ্যে সুন্দর সম্পর্ক বিরাজ করলো তীব্র প্রতিযোগিতা বিদ্যমান এবার আমরা বলবো একচেটিয়া প্রতিযোগিতামূলক বাজার বা একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বাজার যেটাকে আমরা বলি মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন মার্কেট অধ্যাপক ইএচ চ্যাম্বারলিন সর্বপ্রথম একচেটিয়া প্রতিযোগিতা বাজারের ধারণা দেন এই বাজারে পূর্ণ প্রতিযোগিতা বাজারের কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে আবার একই সাথে একচেটিয়া বাজারের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান থাকে এই বাজারের উৎপাদিত পণ্যগুলো পরস্পরের নিকট বিকল্প দ্রব্য অর্থাৎ পণ্যগুলিও পুরোপুরি এক নয় আবার সম্পূর্ণ অভিন্ন নয় দ্রব্যগুলি সদৃশ কিন্তু ভিন্ন উৎপাদনকারী ট্রেডমার্ক পণ্যের আকার রং গ্রান ইত্যাদি দ্রব্য দ্বারা পৃথকীকরণের চেষ্টা করে বস্তুত দ্রব্যের পৃথকীকরণই একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতার বাজার যেমন টয়লেট সাবান টুথপেস্ট তোমরা বাজার লক্ষ্য করবা যে টুথপেস্টের কথা যদি আমরা দেখি যে বাংলাদেশের প্রধান বাজারজাতকারী প্রতিষ্ঠান ইউনিলিভারের টুথপেস্ট আছে ক্লোজ আপ পেপসোডেন্ট পাশাপাশি আমরা বাংলাদেশে আমাদের দেশীয় কোম্পানি স্কোয়ারের আছে একটা টুথপেস্ট আছে তারা এই টুথপেস্টকে একই টুথপেস্টকে দেখবা বিভিন্ন কালারে বিভিন্ন রঙের কখনো জেল কখনো ফ্লোরাইড বিভিন্ন নাম দিয়ে ব্যাখ্যা করে বিভিন্ন আকৃতিতে ছোট সাইজ বড় সাইজ মাদারি সাইজ বিভিন্ন ফ্লেভার অর্থাৎ বিভিন্ন আকার আকৃতিগত পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্রেতাদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে কিন্তু দামের ক্ষেত্রে প্রতিটা কোম্পানি মোটামুটি সমমানের দাম বিরাজ করে আমরা আর একটু ব্যাখ্যা করতে পারি যে ওষুধ কোম্পানিগুলির দিকে যদি আমরা একটু তাকাই দেখা যাবে যে একটি ট্যাবলেট প্রত্যেকটা বাংলাদেশে বিশটা লিডিং প্রতিষ্ঠান আছে ওষুধ কোম্পানি আছে তারা ওষুধের দাম মোটামুটি সব কোম্পানি সম পরিমাণ দামই নেয় এক জাতীয় ওষুধের যেমন আমরা যদি একটা ওষুধের কথা বলি ধরো উমিপ্রাজল একটা ক্যাপসুল যেটা বাংলাদেশের প্রায় কম বেশি সবাই গ্যাস্ট্রিকের সমস্যার কারণে খেয়ে থাকে এটা এই ক্যাপসুলটির দাম প্রত্যেকটা কোম্পানির কিন্তু সমমান চার টাকা বা পাঁচ টাকা নিবে কিন্তু দেখা যায় যে প্রত্যেকটা ওষুধ কোম্পানি তাদের নিজস্ব মার্কেটিং রিপ্রেজেন্টেটিভ দ্বারা ডাক্তারদেরকে কনভিন্স করার চেষ্টা করে ডাক্তারদেরকে বিভিন্ন অফার দেয় সুযোগ সুবিধা দেয় যাতে তারা ওই কোম্পানির ওষুধগুলি লেখে দেখা যায় যে বাজারে দ্রব্যের দামগুলি সমান পূর্ণ পুজো বাজারের মতো কিন্তু তারা ডাক্তারদেরকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে সেটা যেটা একচেটিয়া বাজারের মতো অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে যে বাজার এই বাজারটার মধ্যে একদিকে পূর্ণ প্রজন্মূলক বাজারের বৈষ্ণ্য বিদ্যমান আবার একচেটিয়া বাজারের বৈষ্ণ্য বিদ্যমান এই জাতীয় বাজারকে আমরা বলছি একচেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বাজার 
এবাদার প্রধান বস্তুগুলি নিম্নরূপ বহু সংখ্যক বিক্রেতার উপস্থিতি দ্রব্যসম সদৃশ্য কিন্তু পৃথিবীকৃত শিল্পের নতুন ফার্মের প্রবেশ ও প্রস্থানের স্বাধীনতা আছে বিজ্ঞাপন অধিক গুরুত্বপূর্ণ এই বাজার প্রত্যেক বিক্রেতায় কম বেশি স্বাধীন দাম নীতি অনুসরণ করে আর বাজার সম্পর্কে ক্রেতার ধারণা অপূর্ণাঙ্গ পুরোপুরি ধারণা নেই ক্রেতাদের মনোপসনি বা একসিটিয়া ক্রেতা আমরা আগে মনোপুলি বাজারের কথা বলেছিলাম মনোপুলি বাজার ছিল যে একসিটিয়া উৎপাদনকারী একজন মাত্র উৎপাদনকারী বা বিক্রেতা আর মনোপসনি হচ্ছে একসিটিয়া ক্রেতা অর্থাৎ একজন মাত্র ক্রেতা থাকবে বিক্রেতা থাকবে অসংখ্য যে বাজারে একজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু অসংখ্য বিক্রেতা থাকে তাকে মনোপসনি বাজার বলে মনোপসনি বাজার বলতে এমন এক অবস্থা বুঝায় যেখানে কোনো উপকরণ বা সম্পদের একক ক্রেতা থাকে যেমন বাংলাদেশের প্রধান অর্থকরী ফসল পাট কৃষকরা পাট উৎপাদন করে কিন্তু পাটের একমাত্র ক্রেতা হলো বিজিএমসি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে বিজিএমসি পাট ক্রয় করে কৃষকরা বিক্রি করে এখন কোনো কারণে যদি যে সরকার যদি বিজিএমসি যদি নির্ধারণ করে যে এই বছর পাটের মন বারোশো টাকা কৃষকরা ওই বারোশো টাকায় বিক্রি করতে বাধ্য হয় কারণ পাট অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হয় না সুতরাং বাধ্য হয়ে তাদেরকে এই দামে বিক্রি করতে হয় সেটি হচ্ছে এক্স একসিটিয়া ক্রেতা আমরা আরেকটু উদাহরণ দিতে পারি বাংলাদেশে অনেকগুলি চিনির চিনির মিল আছে ওই চিনির মিল এলাকায় নির্দিষ্ট এলাকাতে কৃষকদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে আখ চাষ করতে হয় এবং ওই আখের একমাত্র ক্রেতা হলো ওই চিনির মিল এখন মিল কর্তৃপক্ষ যদি দাম নির্ধারণ করে যে প্রতিমন একশো টাকা কৃষকদেরকে একশো টাকায় বিক্রি করতে হবে তারা যদি বলে যে প্রতিমন নব্বই টাকা নব্বই টাকায় বিক্রি করতে হবে অর্থাৎ ওই ক্ষেত্রে ক্রেতা একজনই এই জাতীয় বাজারকে আমরা মনোপসনি বা একসিটিয়া ক্রেতা বলি এই মনোপসনি বা একসিটি বাজার প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে একজন মাত্র ক্রেতা থাকবে অসংখ্য বিক্রেতার উপস্থিতি থাকবে সুতরাং মনোপসনি বা একসিটি ক্রেতার বাজার হলো মনোপলি বা একসিটি বাজারের বিপরীত অবস্থা মনোপসনি বাজার এটা হচ্ছে একসিটি ক্রেতা আর মনোপলি হচ্ছে একসিটি বিক্রেতা ডুবসনি বা দুইজন ক্রেতার বাজার যে বাজারে দুজন মাত্র ক্রেতা কিন্তু অসংখ্য বিক্রেতা থাকে তাকে ডুবসনি বা দুজন ক্রেতার বাজার বলে এই বাজারের ক্রেতা দয় বাজার নিয়ন্ত্রণ করে যেমন কোনো অঞ্চলে দুইটি চিনের মিল আছে ওই অঞ্চলের সমস্ত কৃষক তাদের উৎপাদিত আখ দুইটি মিলের যে কোনোটিতে বিক্রি করতে পারে এই অবস্থাকে ডুবসনি বাজার বা দুজন ক্রেতার বাজার বলে তো শিক্ষার্থীরা তোমাদেরকে আমি বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে ধারণা দিয়েছি কিন্তু তোমাদের সিলেবাসে শুধুমাত্র পরিপূর্ণভাবে পড়তে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একসিডিয়া বাজার আমরা যে আরও অলিগোপলি বাজার ডিউপলি বাজার মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন মনোপসনি ডিউপসনি এইসব বাজারগুলি সম্পর্কে জাস্ট একটু ধারণা দিলাম মাত্র ওগুলি তোমাদের অত ডিটেলস পড়তে হবে না তোমাদের পড়তে হবে পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার এবং একসিডিয়া বাজার তো যাই হোক আমরা পরিপূর্ণ বাজার সম্পর্কে বাজারের ক্লাসিফিকেশন সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা পেলাম এখন আমরা এট এ গ্ল্যান্স এক নজরে দেখব বাজারের প্রকার তার আগে দ্বিপাক্ষিক একসিটিয়া বাজার একটি আছে সেটা একটু বলে নেই যে বাজারে একজন করে ক্রেতা ও বিক্রেতা থাকে যে বাজার সে বাজারকে দ্বিপাক্ষিক একসিটিয়া বাজার বলে এক্ষেত্রে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয় নিজেকে একসিটিয়া কারবারই মনে করে যেমন কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পের উৎপাদিত পণ্য যদি শুধু পণ্য আরেকটি শিল্প কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে সেই ক্ষেত্রে দ্বিপাক্ষিক একসিটিয়া বাজারের উদ্ভব হয় অর্থাৎ ক্রেতা ও একজন থাকবে বিক্রেতা ও একজন থাকবে ক্রেতার বাজারটা একসিটিয়া বাজার বিক্রেতার বাজারটাও একসিটিয়া বাজার তাহলে আমরা বিক্রেতার বাজারটাকে বলবো মনোপলি আর ক্রেতার বাজারটাকে বলবো মনোপসেন তাহলে যদি দুজনেই যদি একসিটিয়া আচরণ করে তাহলে ওই বাজারকে আমরা বলবো দ্বিপাক্ষিক একসিটিয়া বাজার এক্ষেত্রে ক্রেতা বিক্রেতা উভয় নিজেকে একসিটিয়া কারবারি বলে মনে করে এবং কোনো একটি নির্দিষ্ট শিল্পের উৎপাদিত পণ্য অন্য আরেকটি শিল্প কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহার করে এই জাতীয় বাজারকে আমরা বলবো দ্বিপাক্ষিক একসিটিয়া বাজার বা বাইলেটার বাইলেটারাল মনো মনোপলি এবার আমরা এট এ গ্ল্যান্স এক নজরে দেখব বাজারের প্রকারভেদ শুরুতে আমরা বলছিলাম আয়তন বা পরিধির ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদ এক্ষেত্রে আমরা দেখছিলাম স্থানীয় বাজার জাতীয় বাজার আন্তর্জাতিক বাজার সময়ের ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদে আমরা দেখছিলাম এক অতি স্বল্পকালীন বাজার স্বল্পকালীন বাজার দীর্ঘকালীন বাজার অতি দীর্ঘকালীন বাজার আর প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে বাজারের প্রকারভেদ প্রথমে আমরা বলছিলাম পূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার 
অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজারে আবার সাত প্রকার বাজার পেয়েছি আমরা এক নম্বর একসেটিয়া বাজার বা মনোপলি অলিগোপলি বাজার বা স্বল্প সংখ্যক বিক্রেতার বাজার ডিউপলি বা দুজন বিক্রেতার বাজার একসেটিয়ামূলক প্রতিযোগিতা বাজার একসেটিয়া ক্রেতার বাজার বা মনোপসনি ডিউপসনি বাজার বা দুজন ক্রেতার বাজার দ্বিপাক্ষিক একসেটিয়া বাজার যাই হোক শিক্ষার্থীরা তোমরা আজকে মোটামুটি একটা বাজার সম্পর্কে ধারণা পেয়েছ আগামীকালকে আমরা পূর্ণ প্রজন্মূলক বাজারটা ধারাবাহিকভাবে ব্যাখ্যা করব সবাইকে অনেক ধন্যবাদ ঘরে থাকো সুস্থ থাকো আল্লাহ হাফেজ